மை மீசி தமிழ் உறவுகளே நான் உங்கள் உமாகரன் ராசையா சக்கரவியூகம் நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு அரசியல் பிரமுகர்களை சந்தித்து சமகால அரசியல் வியூகங்கள் பற்றி கலந்தாலோசிப்பது வழக்கம் அந்த வகையிலே உலகத் தமிழர்கள் மத்தியிலும் ஈழத்தமிழ் அரசியல் அரங்கிலும் அதிக அளவிலே பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பேசப்பட்ட அதிக அளவிலே விமர்சிக்கப்பட்டவரும் கூட அந்த வகையில் திருவாளர் கேசவன் சயந்தன் அவர்கள் இன்று எங்களுடன் இந்த கலையத்தில் இணைந்திருக்கின்றார் இன்று அவருடன் நாங்கள் சமகால அரசியலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய குறிப்பாக தமிழரசு கட்சியினுடைய நிலைப்பாடுகள் பற்றியும் சிறிது கலந்தாலோசிக்கலாம் என்று இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே வணக்கம் சயந்தனா வணக்கம் இந்த அரசியல் வாழ்க்கை எல்லாம் எப்படி போய் பண்ணுறது அரசியல் வாழ்க்கை என்று சொன்னால் மிகவும் பொறுப்பு மிக்கது அதே நேரம் ஏதாவது மக்களுக்கு பணியாற்ற கிடைக்கின்றது ஒரு சந்தர்ப்பம் என்பதில் ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கிறது அதை விட அரசியல் எதிராளிகளுடைய விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது சில வேலை சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கிறது உண்மை அடுத்தது சேர்ந்தன்னா நீங்கள் இந்த அரசியல் பாதையை தெரிவு செஞ்சமைக்கான முதலாவது காரணம் அது முக்கியமான ஒரு காரணம் என்றால் அதை நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் எனக்கு சிறு வயதில் இருந்தே அரசியல் விடயங்களில் ஆர்வம் இருந்தது என்னுடைய தந்தையார் தந்தையின் தந்தையார் எல்லோரும் மிகுந்த அரசியல் ஈடுபாடு உடையவர்கள் குறிப்பாக என்னுடைய பேரனார் விஸ்வநாதர் குமாரசுவாமி அவர்கள் தான் என்னுடைய சாவகச்சேரி தொகுதியில் முதலாவது தமிழரசு கட்சியின் ஸ்தாபக தலைவர் சாவச்சேரி கிளையிட அதற்கு முன்னர் அது தந்தை செல்வா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கிளை ஆரம்பித்த பொழுது அதற்கு முன்னர் எங்களுடைய சாவச்சேரி எம்பியாக இருந்தவர் அமர குமாரசாமி அவர்கள் அவர்களுடைய முதலாவது தேர்தலிலேயே என்னுடைய பேரனார் குமாரசாமி அவர்கள் மிகுந்த ஈடுபாடு தமிழரசு கட்சி ரத்தம் வந்து சொல்லுங்க ஓ ஆரம்பத்தில் தமிழரசு கட்சிக்கு முன்னர் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் தான் இந்த திரு குமாரசுவாமி அவர்கள் போட்டியிட்டார்கள் அப்பொழுது கட்சி என்பதை விட அது ஒரு முதலாவது தேர்தல் என்ற முறையிலும் எங்கள் பிரதேசத்துக்குரிய பிரதிநிதியை தெரிவு செய்கிற என்ற முறையிலும் என்னுடைய பேரனார் அவர் ஏற்கனவே மலேசியாவில் தொழில் பார்த்து ஓய்வு பெற்று வந்திருந்த படியால் அவருக்கு இது சம்பந்தமாக ஒரு ஆர்வம் இருந்ததால் அவர் அப்படி ஈடுபாடு அரசியல் இலக்கு என்ன என்னுடைய அரசியல் இலக்கு எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை சார்ந்து ஒரு நியாயமான அரசியல் தீர்வுக்காக பாடுபட வேண்டும் அதே நேரம் எங்களுடைய மக்களுடைய அபிவிருத்தி தொடர்பிலையும் ஒரு சுட்டிக்காட்டக்கூடிய அளவு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அரசியல் அரசியல் இலக்கு உங்களுடைய அரசியல் இலக்கு அடையப்படுவதற்குரிய அந்த சாத்திய பாடுகள் இப்போ இருக்குதா ஓ நாங்கள் சாத்தியம் இல்லை என்றோ சாத்தியம் இருக்கிறதோ என்பது குறித்து யோசிக்க தேவையில்லை அதற்காக இதுதான் சாத்தியம் என்பதற்காக ஏதாவது ஒரு அரைகுறை இலக்கை நோக்கியும் நாங்கள் எங்களை அமைத்து கொள்ள தேவையில்லை நீங்கள் சொல்கிற பூரண இலக்குன்றது பூரண இலக்குன்றது எங்கள் தமிழ் மக்களுடைய தாயகத்துக்குள்ள அவர்களுடைய சுயநிலை வடக்கு கிழக்கு வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகம் அந்த பூர்வீக நிலப்பகுதி அதற்குள்ள தமிழருடைய சுயநிர்ணய உரிமையை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு அதாவது அதிகார பகிர்வு அல்லது இறமைகள் பகிரப்படக்கூடிய ஒரு நிலையான தீர்வு அப்போ உங்களுடைய இந்த இலக்குக்கு மாகாண சபை எந்த அளவு தூரம் வந்து பொருத்தமானதா இருக்கு மாகாண சபை ஒரு இலக்கை அடைவதற்கான உபாயம் அல்ல அது ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு முறைமை அந்த முறைமைக்குள் நான் மாகாண சபை உறுப்பினராக இருக்கிறேன் உங்களுடைய இலக்கு வந்து மாகாண சபைக்குள்ளாக அடையப்படக்கூடியது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓ மாகாண சபை இருக்கிற முறைமையை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்பது ஒழிய மாகாண சபை முறைமையினூடாக ஒரு இலக்கை அடைவது மிக கடினமானது அது நீங்கள் சொல்ல வர விஷயம் சொன்னால் மாகாண சபைக்கு ஊடாக உங்களுடைய இலக்கு அடையப்பட முடியாது ஓ நிச்சயமாக மாகாண சபை எங்களுடைய இலக்கும் அல்ல மாகாண சபை முறைமைக்கூடாக எங்களுடைய இலக்கை அடைகிறதுக்கான அது ஒரு உபாய பொறி அல்ல அப்போ இலக்கை அடைய முடியாத ஒரு இடத்துல அல்லது சொன்னால் ஒரு பாதையில் நீங்கள் இப்போ நின்று கொண்டிருக்கிறீங்கள் அது என்னத்துக்காக இலக்கை அடைய முடியாத பாதையில் நாங்கள் நிற்கவில்லை இருக்கின்ற ஒரு முறைமையில் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு ஆளுந்திறப்பாக அல்லது அதில் ப பங்கெடுக்கிற ஒருவராக இருக்கிறோம் 
இதனை இந்த இருக்கின்ற முறை எங்களுக்கு உரிய இறுதி இலக்கு இல்லை என்பதற்காக அதனை பொருத்தமற்றவர்களுடைய கையில் கொடுத்து விட முடியாது அதனால் நாங்கள் அதில் ஈடுபடும் கையில் வச்சு கொண்டிருக்கோம் சரி அப்படி என்றால் சேர்ந்தனா என்னென்றால் மாகாண சபையின் செயற்பாடுகள் மீது இன்றைய இந்த நேரத்தில் தமிழ் மக்கள் வந்து அதிக அளவில் அதிருப்தி அடைஞ்சிருக்கிறார்கள் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது தமிழ் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்திருக்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமான காரணம் ஒன்று இந்த மாகாண சபை முறைமை எங்களுக்கு பூரணமாக எதனையும் பெற்றுத்தராது என்பதை நாங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு நடைமுறை ச ரீதியாக பட்டிக்கலாக நாங்கள் அதை தமிழ் மக்களிடம் எடுத்து செல்லவில்லை நாங்கள் அதனை ஒரு தனி தமிழ் அரசு என்பது போல பத்திரிகைகளும் அரசியல்வாதிகளும் காட்டிவிட்டார்கள் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் ஒரு தமிழர் அரசு ஆகத்தான் அது என்னுடைய அதை நோக்கிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் வந்து அதை ஒரு தனி நாடாக பார்த்து கொண்டிருக்காங்க அப்படி சொல்லுவாங்க தங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு தனி ஆட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தனி ஆட்சியை ஏன் சரியாக நட நடத்தி செல்ல முடியாமல் இருப்பது இருக்கின்றது என்பது தொடர்பில் அவர்களுக்கு அந்த காரணங்கள் அதாவது எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாரங்கள் அல்லது நிறைவேற்ற அதிகாரம் மாகாண சபை முறைமையில் யாரிடம் இருக்கிறது என்ற விடயங்கள் தொடர்பில் மக்களுக்கு பூரண தெளிவில்லை அது தவிரவும் வேறு அரசியல் ரீதியான கயிறெழுப்புகளும் அது வெற்றிகரமாக நடைபெறாமல் போவதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்போ இப்போ செய்யக்கூடிய அவ்வளவு மாகாண சபை கூடாக செய்யப்படக்கூடிய அவ்வளவு வேலையையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மிக வெற்றிகரமாக செஞ்சு கொண்டிருக்குது தம் மக்களுக்கு திருப்திகரமான வகையில் செய்தன்றீங்களா இது ஒரு உங்களுடைய கேள்விக்கான என்னுடைய பதில் மிகவும் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமானது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட்டு தன்னுடைய வேட்பாளர்களை நிறுத்தி மாகாண சபை ஆட்சியை கைப்பற்றியது அதில் மாற்று கருத்துக்கிடம் இல்லை ஆனால் அதன் பின்னர் மாகாண சபையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சபையாக அதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய அந்த கொள்கைகளோடு அல்லது அவர்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் அங்கு ஆளும் தரப்பாக இருக்கின்றது என்ற விதமாக அதனை வழிநடத்திய செல்வதற்கு பதிலாக அது வேறு தடத்திற்கு இட்டு செல்லப்பட்டு விட்டது அதான் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிலைமை விளங்குற மாதிரி சொன்ன வேறு தடம் வேறு தடம் வேறு தடம் என்றால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை என்ற விடயத்தை மறைக்கின்ற விதமாக ஒரு புதிய தலைமையாக உருவெடுக்கின்ற விதமாக அந்த மாகாண சபை தலைமை இட்டு செல்லப்படுகிறது என்று நான் சொல்வேன் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களில் உண்மையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வந்து குறிப்பிடும்படியான சரக்கல் நிலைமை ஒன்று இருந்தது இதுக்கான காரணம் மாகாண சபைக்குள்ளே நடந்து கொண்ட விதத்தின்ற எதிரொலியாக அல்லது ஒரு பிரதிபலிப்பாக பார்க்கப்படுது மாகாண சபைக்குள் நடந்து கொண்ட விதம் என்று நீங்கள் எதை கருதுகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதை நீங்கள் குறிப்பாக சொன்னீர்கள் என்றால் நான் அதுக்கு சம்மந்தமாக வழி அளிக்க முடியும் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரியாகவே இருக்கலாம் என்று சொன்னால் மக்களுக்கு வந்து போதிய அளவான விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை கயிறெழுப்புகள் அது அப்படியாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் மாகாண சபைக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒற்றுமையற்ற அல்லது ஒரு குழப்பகரமான சூழ்நிலை ஒன்று இருந்ததில் மக்கள் குழம்பி இருந்தார் அது சம்மந்தமாக தான் நான் உங்களுடைய முதலாவது கேள்விக்கு பதில் அளித்திருந்தேன் மாகாண சபை இல்லை அந்த பிரதிபலி பண்ணுறது உண்மையானு கேட்குறோம் அதனால தான் இந்த பிரதேச சபைகளில் ஏற்பட்ட சர்க்கல்களுக்கான காரணம் அது ஆனால் கேட்குறோம் இல்லை ம மக்கள் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை மீது சில வேளை அதிருப்தி அடைந்திருக்கலாம் ஏனென்று சொன்னால் தாங்கள் கைப்பற்றிய மாகாண சபையை தாங்கள் மாகாண சபைக்கு தலைமை கொடுத்து நிறுத்தியவரை சரியான விதத்தில் கையால் தவறிவிட்டது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற விதத்தில் மக்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கலாம் மாகாண சபையின் தலைமை என்பது முதல்வர் என்பது வெளிப்படையானது அதனை மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை முதலமைச்சர் நிதியாசர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் மாகாண சபை சபையை முறையாக தலைமை தாங்க தவறிவிட்டார் அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தோல்வியாக பிரதிபலித்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தோல்விக்கு பிரதான காரணம் முதல்வர் ஐயா அப்படி சொல்றீங்களா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பிரதான தோல்விக்கு காரணம் மாகாண சபையை முறையாக நடத்த தவறியது பிரதான காரணங்களில் உண்டு அதை விட வேறு காரணங்களும் இருக்குது தனியே முதலமைச்சர் மீதோ அல்லது மாகாண சபை மீதோ எங்களுடைய கவனத்தை குவித்து தான் அந்த தேர்தல் பெறுபவரை நாங்கள் அலச வேண்டும் என்பது இல்லை வேறு பல காரணங்கள் ஒரு பங்களிப்பு காரணங்கள் வேறும் இருக்கிறது இப்போ இந்த வடக்கு கிழக்கு வாழ் தமிழ் மக்கள் அல்லது போனால் சரி வடக்கில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் அனுபவித்துக்கொள்வோம் நீங்கள் யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் 
அரசியலங்குக்கு வந்த ஒரு நபர் அந்த வகையில் எங்களுடைய மக்களுக்கு வந்து அரசியல் அறிவுன்றது போதுமானதாக இருக்குதா மக்கள் அரசியல் ரீதியாக முடிவெடுக்க வேண்டியவர்களாக இல்லை முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எவ்விதமான முடிவை எடுக்க வேண்டும் அது எந்த வகையில் கால பொருத்தமானது என்பது குறித்து தமிழ் மக்களை பெருமளவில் தலைமை தாங்குவதாக குறிப்பிடுகின்ற எங்களுடைய கட்சி மக்களை போதிய அளவில் அரசியல் விழிப்புணர்வூட்ட தவறிவிட்டது என்று நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் எங்களுடைய கட்சி தலைமைகள் இந்த தேர்தல் பெறுபேறு குறித்து மிக தீவிரமாக ஆய்வுகளை செய்திருக்கிறார்கள் கருத்துக்களை அறிந்திருக்கிறார்கள் அதுக்கான பல கட்ட நடவடிக்கைகளை எங்களுடைய கட்சி திட்டமிட்டு ஏற்கனவே அவற்றை அமுல்படுத்தவும் தொடங்கிவிட்டது ஒரு கட்டத்தில் வந்து எங்களுடைய சீகா சிற்றம்பலம் அவர்கள் பேராசிரியர் அவர் வந்து குறிப்பிட்டிருந்த ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லிட்டுனா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் வந்து தமிழ் அரசு கட்சியினுடைய மிக பிரதானமான ஒரு வேலையாக இருந்தது தமிழ் மக்களுக்கு தங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்ற உண்மையான விஷயத்தை விளங்கப்படுத்துகிறதும் அரசியலை மக்கள் மயப்படுத்துகிறது இந்த விஷயத்தை அதுக்கு பிற்பாடு தமிழ் அரசு கட்சி மேற்கொண்டு வருகிறதா தமிழ் அரசு கட்சி என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் உண்மையில் இந்த தொகுதி வாரி தேர்தல் முறைமை இல்லாமல் போய் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ தேர்தல் முறை அறிமுகமானதன் பின்னர் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய அரசியல் செய்கின்ற பரப்பு மக்கள் தொகை எல்லாம் அதிகரித்து விட்டது அவர்கள் மாவட்டம் முழுவதும் ஓட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை மாத்திரம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு அவர்களோடு தொடர்ந்து இடைவினை கொள்பவர்களாக எந்த மக்கள் பிரதிநிதியும் இலங்கை முழுவதும் எந்த கட்சியிலும் இல்லை அது ஒரு பெரிய இடைவெளியை தோற்றிவிட்டது அது மாத்திரமல்ல இந்த விருப்பு வாக்கு முறைமை அது உலக ரீதியான ஒரு ஒரு மென் மோதல் நிலையை கூட உருவாக்கி இருக்கிறது அப்படியான நிலையில் பேராசிரியர் சிற்றம்பலம் அவர்கள் கூறியது போல் கொள்கைகளை சரியான முறையில் மக்களிடையே எடுத்து செல்வதை காட்டிலும் யார் தீவிரமானவர் என்பது போல் யார் தீவிரமானவர் என்பதை மக்களிட காட்டுவதில் இருக்கிற ஒரு உள்ளார்ந்த போட்டித்தன்மை அரசியல் கொள்கைகளை ச எது சரியான கொள்கை இந்த கட்சியிட கொள்கை எது என்று மக்கள் புரிந்து கொள்வதில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் இப்போ ஆக மக்கள் வந்து அரசியல் விழிப்புணர்வு என்றது இல்லாமல் இல்லை அரசியல் அது போதுமானதாக இல்லாமல் வெறுமன ஒரு சலுகை அடிப்படையிலான அரசியல் தேர்வுகளை தான் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார்கள்ன்றீங்களா மக்கள் அப்படி செய்யலை மக்கள் தாங்கள் ஒரு தீர்மானமான முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே கட்சிக்குள்ளேயே எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஒரு விதமாக மக்களோடு தொடர்பு கொள்ளுக தொடர்பாடல் செய்கின்ற பொழுது மக்கள் சிலதை உண்மையானதென்றும் அல்லது சரியானதென்றும் அல்லது தீவிரமானதென்றும் அல்லது இதுதான் பொருத்தமானதும் என்று மக்கள் ப ஒரே கட்சிக்குள்ளேயே பல தெரிவுகளுக்குள்ள போகிறார்கள் அப்போ அப்படி போகின்ற பொழுது ஒரே கட்சிக்குள்ளேயே சரி ப பலர் பலவிதமான கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது ஒரு கருத்து சரியானதாக என்று மக்கள் கூறினால் சில சமயம் வேறு ஒரு கட்சி அதை ஒத்த கருத்தை இன்னும் தீவிரமாக சொல்லுகின்ற பொழுது மக்கள் இன்னும் ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கக்கூடிய ஒரு கட்டம் பெறுகிறது அப்போ ஒரு தெளிவான அரசியல் விளக்கத்தை அல்லது தெளிவான ஒரு அரசியல் அறிவை கொடுக்குறதுக்கு தமிழரசு கட்சிக்கு மட்டுமல்ல நாடு தழுவிய ரீதியில் எல்லா கட்சிக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் எல்லா கட்சியும் பிரதிநிதி பிரதிநிதிகளும் இப்போ உள்ளூராட்சி சபையின் ஊடாக ஒவ்வொரு வட்டாரத்துக்கே தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்போ இப்போ இந்த வட்டாரத்துக்குள் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு அவைகள் அவர்களுக்குரிய ஒரு பொறுப்பாக இந்த விஷயத்தை நீங்கள் வழங்கலாம் இது தவிர்த்து இப்போ நான் பார்க்கக்கூடிய அவர்கள் சொன்னால் வட்டாரத்திலையும் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் தங்களை ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற அளவுக்கு அந்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறதையும் தவிசாளர்கள் அல்லது போன பிரதேசபை தலைவர்களை பார்த்து கொண்டு சொன்னோம் சொன்னால் அவை வந்து ஒரு அமைச்சர்கள் போல் நடந்து கொள்கிற ஒரு தன்மையும் காணக்கூடியதாக இருக்குது இதை நீங்கள் அவதானிச்சிங்களா உண்மையில் அமைச்சர்கள் போல் நடந்து கொள்ளுகின்ற என்று நீங்கள் சொன்னது நல்ல ஒரு பொருத்தமான சொல்லாடல் என்னென்னா மா வடக்கு மாகாண சபையோடு நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்களா ஒரு மாகாண சபை அமைச்சருக்கு இருக்கின்ற நிறைவேற்று அதிகாரத்தை விட ஒரு உள்ளூராட்சி சபையினுடைய தவிசாளருக்கு இருக்கின்ற நிறைவேற்று அதிகாரம் பூரணமானது 
மாகாண சபையினுடைய அமைச்சர் ஒருவரை பொறுத்தவரையில் அவர் அமைச்சர் வாரியம் என்றது ஆலோசனை கூறுதல் என்ற அளவுக்குத்தான் இருக்கிறது ஆனால் நடைமுறையில் ஒரு விதமான புரிந்துணர்வோடு நடந்து கொள்கின்ற பொழுது அமைச்சர்கள் தான் நிறைவேற்று அதிகாரத்தோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் மாகாண சபை முறைமையில் ஆளுநரிடம் தான் அந்த நிறைவேற்று அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு உள்ளூராட்சி சபையை பொறுத்தவரையில் அது பூரண சுயாதிபத்தியம் ஒரு ஆட்டோனமி பூரணமான சுயாதிபத்தியம் உள்ள ஒரு சபை அப்படியான ஒரு சபையினுடைய தவிசாளர் தன்னை அமைச்சர் அல்ல ஜனாதிபதியாகவே கருதலாம்
அப்படியாக நான் தொகுதி கிளை செயலாளர் என்ற முறையில் என்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நான் அவற்றை செய்திருந்தேன் அதில் தனிப்பட சாயந்தனுக்கோ அருந்தவபாலனுக்கோ விருப்பமானவர்கள் அல்ல வெறுப்பானவர்கள் என்ற முறையில் தெரிவு செய்யாமல் கட்சி என்று பார்த்து தான் அதை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடாக வந்து பேசி சமாளிச்சு முடிய பேசி சமாளிக்க முடியாமல் ஒரு ஊடகங்கள் வரைக்கும் வர வேண்டிய ஒரு கைகலப்பாக வளர்ந்தமைக்கான காரணம் கைகலப்பாக வளர்ந்தது என்ற சொல்ல இதில் நீங்கள் பயன்படுத்துவதே எனக்கு என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஊடகம் வரைக்கும் அதனை எடுத்து சென்றவர்களைத்தான் நான் கேட்க வேணும் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை இது ஒரு முக்கியமான ரெண்டாவது பிரச்சனை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ரெண்டாவது பிரச்சனையாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் உங்களோட பங்கு என்ன அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை என்றால் அரசியல் கைதிகள் என்று நாங்கள் குறிப்பிட குறிப்பிடுபவர்கள் எழுபதுகளில் இருந்தே அரசியல் கைதிகளுடைய பிரச்சனை வந்துவிட்டது உண்மையில் பயங்கரவாத தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது இப்போ இப்பொழுது அரசியல் கைதிகளை பற்றி பேசுபவர்கள் எழுபத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு வந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவர்களைத்தான் அரசியல் கைதிகள் என்று கருதுகிறார் அரசியல் கைதிகள் என்ற விடயம் எழுபதுகளிலேயே ஆரம்பித்து விட்டது எங்களுடைய கட்சித் தலைவர் மாவசி நாதராஜா கூட ஒரு அரசியல் கைது தான் அதே மாதிரி வேறு வேறு கட்சிகள் தமிழசு கட்சி மாத்திரமல்ல வேறு வேறு கட்சிகளையும் அரசியல் கைதிகள் அப்படியாக அரசியல் காரணத்தின் நிமித்தம் அல்லது அரசியல் ரீதியான ஒரு கோட்பாடோடு அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டதனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களைத்தான் நாங்கள் அரசியல் கைதிகள் என்று சொல்ல வேணும் அரசுக்கு எதிராக சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட அரசியல் அரசுக்கு எதிராக செயற்பட்டதற்காக சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்கள் இதில் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினாலோ அல்லது அவசர கால ஒழுங்கு இதழு கீழோ கைது செய்யப்பட்டவர்களால் இப்பொழுது சிறையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அரசியல் கைதிகள் தான் அரசாங்கத்தினுடைய நிலைப்பாடு அரசியல் கைதி என்றவர் ஒருவர் தான் அரசியல் காரணத்திற்காக அரசிய அரசுக்கு எதிராக செயற்பட்டதனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர் தான் அரசியல் கைதி ஆனால் அரசாங்கம் அதனை வேறு விதமாக கையாள நினைக்கிறது அரசாங்கம் சொல்கிறது அரசியல் கைதி என்று எவரும் இல்லை பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்களாம் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய நிலப்பாடு பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட முன்னரே அரசியல் கைதிகள் என்ற எண்ணக்கரு அவர்கள் திரு மாவசீனராஜா போன்றவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதும் அரசியல் கைதியாகத்தான் அனபடியா இங்கே சட்டத்தை வைத்து அவர்களை வகைப்படுத்தக்கூடாது அரசுக்கு எதிராக எதற்காக அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் என்பதை வைத்துத்தான் வகைப்படுத்த வேண்டும் இந்த அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலை அல்லது போனால் அரசியல் கைதிகளுடைய வழக்குகள் எதையாவது நீங்கள் எடுத்து கையாளுங்களா ஓ அரசியல் கைதிகளுடைய வழக்கு நான் அரசியலுக்கு வர முன்னமே நிறைய அரசியல் கைதிகள் விடயத்தில் நான் வ வழக்குகளை செய்திருக்கின்றேன் உண்மையில் நிறைய அடிப்படை உரிமை மீறல் வழக்குகளை நான் உயர் நீதிமன்றத்தில் பல அரசியல் கைதிகள் சார்பில் தாக்கல் செய்திருக்கின்றேன் உண்மையில் அது மிகவும் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான காலப்பகுதி தமிழ் இளைஞர்கள் வகைதொகையின்றி கொழும்பில் கைது செய்யப்பட்ட காலம் அப்பொழுது தான் நான் சட்டத்தரணியாக வெளியேறி இருந்தேன் எனக்கு உடனடியாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வம் இருந்தது அப்படியாக பல இளைஞர்கள் அவர்கள் உறவினர்களோ அல்லது அவர்களுக்காக கரிசனை காட்டக்கூடியவர்களோ இல்லாத நிலையில் கூட கொழும்பில் இருந்தார்கள் அவர்கள் யார் என்பது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் கரிசனை காட்ட கூட இல்லாத நிலைமையில் இருந்தார்கள் அதாவது இப்பயுமே அப்படி அந்த வறுமைப்பட்டவர்கள் இன்னுமே இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் பார்க்கக்குள்ள சில வழக்குகளை ஒரு சில சட்டத்தரணிகள் தவிர்ந்த இணையோர் வந்து பணத்தை வாங்கி கூட தான் செய்யணும் அது ஓகே அது நாங்கள் தொழில் சார் சார்ந்த விஷயமாகவே வைப்போம் சிலர் வந்து அதிக அளவான பணத்தை அறவிடுவதன் காரணமாக இப்போ நாங்கள் வழக்குகளை கைவிட்டு விடுகிற நிலைமையில் இருக்கிறோம்னு சொல்லி அந்த அரசியல் கைதிகளும் சரி அவர்களுடைய குடும்பங்களும் சரி இப்போ சொல்லிக்கொண்டிருக்குது இது தொடர்பாக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது தொடர்பாக ஒரு சட்டத்தரணியினுடைய சேவை கட்டணம் தொடர்பில் நான் எதனையும் விமர்சிப்பதற்கு தயாராக இல்லை ஆனால் எல்லா சட்டத்தரணிகளையும் நாங்கள் அவர் இலவசமாகத்தான் அல்லது குறைந்த கட்டணத்தை அறவிட்டு கொண்டு தான் அவர் சேவை செய்ய வேண்டும் என்றும் நாங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது எனக்கு இது சரி என்று தெரிந்தால் அதை இலவசமாகவோ அல்லது குறைந்த கட்டணத்தை அறவிட்டு கொண்டு நான் செய்யலாம் அதைத்தான் நான் சொல்ல முடியும் அரசியல் கைதிகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சில 
சட்டத்தரணிகள் தங்களுக்காக திறமையாக வாதாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் அவர்களுடைய சேவை கட்டணங்கள் சில வேளைகளில் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் அப்படின்னா நீங்கள் இலவசமாக ஏதாவது வழக்குகள் அரசியல் கைதியுடைய வழக்கு எடுத்து கையாளணும் இருக்கிறீங்களா இப்போ நான் தற்பொழுது அரசியல் கைதிகளுடைய வழக்குகள் இதிலையும் கையாளவில்லை நான் அரசியல் கைதிகளுடைய வழக்குகளை நான் கூடுதலாக பெரும்பான்மையாக நான் கையாண்டதை நான் அரசியலுக்கு நேரடி அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்னர் அதாவது தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு முன்னர் நான் அப்பொழுது கொழும்பில் இருந்த காரணத்தினால் நிறைய வழக்குகளை நான் அந்த காலத்தில் செய்திருந்தேன் அப்பொழுது நான் எந்த கட்சி சார்ந்தோ அல்லது தனிப்பட்ட விளம்பரத்துக்காகவோ அவற்றை நான் செய்யவில்லை ஏதாவது ஒரு பங்களிப்பை நான் சார்ந்த சமூகத்திற்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நான் செய்திருந்தேன் மற்ற என்னென்றால் இந்த முதல்வர் ஐயா வந்து முதல்வர் ஐயாவுக்கு எதிராக வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு இருந்தது அந்த தீர்மானத்துக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ற மக்கள் கருத்தை நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்க தீர்மானத்திற்கு முக்கியமான காரணம் நீதியரசர் விக்னேஸ்வரன் ஏன்னா அவருக்கு எதிராகத்தான் நான் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை கொண்டு வந்த நாங்கள் சரியில்லோ நாங்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை ஒன்று கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக கொண்டு வரவில்லை நாங்கள் சில காரணங்களை முன்வைத்திருந்தோம் அந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டு வந்திருந்த நாங்கள் அந்த காரணங்களை மக்கள் புரிந்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படியா அப்போ முதல்வர் ஐயா இப்போ நீங்கள் முதல் கொண்டு வந்த இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை என்ற அந்த விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கொண்டு இது தற்பொழுது உங்களை ஒரு எதிர்க்கிற போக்கு போக்கில் இருக்கிறாரா அல்லது நீங்கள் உங்களுடைய செயற்பாடுகளுக்கு ஆதரவு அளித்து கொண்டு இல்லைன்னா உங்களோட செயற்பாடுகளுக்கு தடங்கள் இல்லாத வகையில் அவர் செயற்பாடுறார் ஓ அவர் வந்து இந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணைக்கு முன்பதாகவே உறுப்பினர்கள் முழு பேரையும் அதாவது அவர்கிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முப்பது உறுப்பினர்களை கொடுத்திருந்தது அந்த உறுப்பினர்களை எல்லோரையும் சேர்த்து தலைமை தாங்க தவறிவிட்டார் அவர் விலகி செல்ல தொடங்கிவிட்டார் அல்லது அவரிலிருந்து உறுப்பினர்கள் விலகி செல்ல தொடங்கிவிட்டார்கள் விலகியவர்களும் அவரோடு நின்றவர்களும் என்று ரெண்டு அணி ஏற்கனவே வந்துவிட்டது அப்படின்னு சொச்சுனா இப்போ இந்த அரசியல் வட்டாரங்கள் அல்லது தமிழரசு கட்சி வட்டாரத்தில் கதைக்கப்படுற ஒரு விஷயம் இருக்குது சுமந்திரன் அணி சுமந்திரன் அணி என்று ஒரு விஷயம் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ரெண்டு அணியில் ஒன்று இதை மற்றது இது நீங்களே கேள்வியையும் கேட்டு நீங்களே விடையும் சொல்லுகிறீர்கள் ஓ அங்கே அப்படி ஒரு அணி இல்லை சுமந்திரன் அணி என்று ஒரு அணிகளாக பிரிஞ்சது எனது ரெண்டு அணிகளாக பிரிந்தது என்று ஓ ரெண்டு அணிகளாக பிரிந்தது என்னென்றால் முதலமைச்சரை கண்மூடித்தனமாக ஆராதிக்கிறவர்கள் ஒரு பக்கமும் முதலமைச்சருடைய செயல்பாடுகளை செயல்திறனின்மைகளை விமர்சிக்க விமர்சிப்பவர்கள் ஒரு பக்கமாக ரெண்டு அணி இருந்தது அப்படின்னா அந்த விமர்சிக்கிற அணி அல்லது அவர்கள் ஒத்துப்போகாத ஒரு அணி இருக்குமுன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த அணி வந்து ஆற ஆருடைய ஆருடைய குரலை ஏற்றுக்கொண்டு செயற்படுற ஒரு அணியாக இருக்குது அங்கே கு யாருடைய குரலையும் ஏற்க தேவையில்லை நாங்கள் ஒரு கட்சி சார்ந்து எங்களுடைய கட்சி நிலப்பாட்டோடு அல்லது மக்களுடைய எதிர்பார்ப்போடு தான் நாங்கள் அவற்றை கையாள வேண்டும் யாருடைய குரலாகவும் நாங்கள் செயல்பட தேவையில்லை அடுத்தா வந்து இந்த சபையில் மாகாண சபையில் அமர்வலின் போது நீங்கள் முதல்வர்களுக்கு எதிராக பல வகையான கருத்துக்களை முன்வைப்பீங்கள் சில வேலைகள் அது குழப்பங்களையும் போய் முடிகிறது உண்டு ஆனால் வந்து இதை அவைத்தலைவர் கண்டுகொள்ளாமல் விடுறார் என்றது மாதிரியான ஒரு கருத்து இருக்கிறது அவைத்தலைவர் சபை நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக அங்கே இருக்கிறார் சபை என்பது எங்களுடைய கருத்துக்களை விமர்சனங்களை முன்வைப்பதற்கு இருக்கிறது இவற்றில் சபை நடைமுறை ஒழுங்கு விதிகளுக்கு முரணான விடயங்களை அவைத்தலைவர் கண்டுகொள்ளலாம் இது ஹென்சாட்டில் இடம்பெறாது இது பாராளுமன்ற நெறிமுறைகளுக்கு முரணானது இது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பேசுகிறீர்கள் என்ற விதமாகத்தான் அவர் கண்டுகொள்ளலாம் விடயங்களை அப்போ அவர் கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது என்பது முதலமைச்சருக்கு மனது நோகும் என்பதற்காக நாங்கள் மக்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கு புறம்பாக நாங்கள் செயல்பட முடியாது அவை இங்கே தனிப்பட்ட காரணம் இல்லை சட்ட விதிகளுக்கு அமைவாகத்தான் அந்த மௌனம் இருந்தது அடுத்தது வந்து இந்த கிழக்கு பகுதியில் இப்போ வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தமிழ் முஸ்லீம் முருகள் உச்சநிலை அதை பற்றி நாங்கள் சொல்லலாம் வடக்கிலையும் குறிப்பாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் முஸ்லீம்கள் சரிந்து வாழ்கிற பிரதேசங்களில் சின்ன சின்ன ஆர்ப்பாட்டங்கள் அப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்குது இதை ஒரு இளம் அரசியல்வாதி என்ற ரீதியில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க 
மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற ஒரு நிலையாகத்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தமிழருடைய பூர்வீக நிலப்பரப்புக்குள்ளே தான் எங்களுடைய அதிகார பகிர்விடம் பெற வேணும் ஒரு சமஷ்டி வர வேணும் சுயர் நிர்ணயம் பெற வேணும் என்று அப்படி அதை நோக்கி நான் விசுவாசமாக செயல்படுகிறேன் என்றால் முஸ்லீம்களும் தமிழ் மக்களும் ஒன்றாக தங்களுக்குள் எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய உண்மையான கொள்கையாக இருக்க முடியும் அடுத்ததாக வந்து இந்த சாவகச்சேரி இரண்டாக பிரிகிற நிலை என்ற ஒரு விஷயம் நேற்றைய தினம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கூட்டிய மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலும் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நான் பேசியிருந்தேன் உண்மையில் பிரதேச செயலங்களுடைய உருவாக்கம் என்பது ஒரு கிரைடீரியா பேசிஸில் நடக்குது ஒரு 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 விதமான என்னென்னு சொல்கிறது எனக்கு தெரியலை ஒரு கிரைடீரியா பேஸில் நடக்குது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது சனத்தொகை நிலப்பரப்பு என்று ரெண்டு விதமான விஷயங்களும் அதில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை தான் சவகச்சேரியை ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டும் சா தென்மராட்சி பிரதேச செயலாக பிரிவை ரெண்டாக பிரிக்க வேண்டும் என்பது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் இருந்து தொடக்கம் முன்வைக்கப்படுகின்ற ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கிறது அதனை விட ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் பதிமூன்றாம் ஆண்டு அதற்குரிய அமைச்சரவை தீர்மானமும் எடுக்கப்பட்டு அதற்குரிய மக்கள் கருத்தறியும் செயல் அமர்வுகளும் நடத்தப்பட்டு இனி பிரதேச செயலாம் இரண்டாக பிரியும் என்பதாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அரசாங்கங்கள் மாறுகின்ற பொழுது அவர்கள் பிரதேச செயலகங்கள் குறித்து தங்களுடைய கொள்கைகளையும் மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் சாவகச்சேரியை பொறுத்த வரையிலையும் கடைசியாக நடந்த அந்த பிரதேச தேர்தல்களில் சாதியத்தை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு சில பிரச்சாரம் நடந்ததாகவும் சில முன்னெடுப்புகள் அல்லது சில நகர்வுகள் நடந்ததாகவும் கருத கதைக்கப்படுது அது உண்மையாக நீங்கள் அந்த பிரதேசத்தை சார்ந்து இது எங்களுடைய யாழ்ப்பாண தமிழ் சமூகத்தில் காணப்படுகிற ஒரு மிக பரிதாபகரமான செயல்பாடு உண்மையில் எங்களை போன்ற இளம் மட்டத்தினர் இளம் வயதினரை நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் சாதியம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதில்லை நாங்கள் அப்படி எங்களுடைய நண்பர்களை நடாத்துவதில்லை ஆனால் எங்கள் வயதுக்கு அப்பால் மேலே இருக்கிறவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளுக்காக தாங்கள் சார்ந்ததாக சொல்லப்படுகின்ற சமூகத்தின் அடிப்படையில் தங்களுக்கு ஆசனங்கள் வேணும் அல்லது தங்களுக்கு இந்த முறை வாக்குகள் வேண்டும் என்பதாக சாவகச்சேரியில் மாத்திரம் அல்ல எல்லா இடமும் இருக்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லும்படி சில எங்களை வயதுக்கு அப்பாற்பட்ட வயதை உடையவர்கள் நீங்கள் சொல்லிக்களை வந்து இப்போ அதிக அளவாக அப்படியான ஒரு நிலைமை கொஞ்சம் வயது முதிர் முதிர்ந்தவர்களுடைய தொகை வந்து அதிகமாக காணப்படக்கூடிய கட்சி எது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வகையில் சில இடங்கள் எங்கள் தமிழ் தேசிய இந்த கூட்டமைப்பினுடைய கைகளை விட்டு போனதுக்குரிய காரணம் கூட இந்த இளைஞர்கள் அந்த இடங்களில் போட்டியிடாமல் சில முதியவர்களை கொண்டு வந்து இருத்தினதும் அவர்கள் சில விஷயங்களை எடுத்து கையாண்ட விதங்கள் வித்தியாசமாக இருந்ததும் என்று சொல்லி கதை கருதப்படுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சாவகச்சேரி என்று குறிப்பாக கேட்டால் சாவகச்சேரி வேட்பாளர் பட்டியல் தயாரிப்பதில் இளைஞர்களை நீக்கி ஏற்கனவே போன சபையில் தெரிவாக இருந்த இளைஞர்களை நீக்கி புதிய வயோதிபர்களை பிரதியீடு செய்ய முயன்றது தான் முரண்பாட்டுக்கு காரணம் முரண்பாட்டு ஓ உண்மையில் இளைஞர்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நான் உறுதியாக தமிழ் அரசு கட்சியினுடைய ஒரு உறுப்பினர் என்ற வகையில் நீங்கள் இளைஞர்களை உள்வாங்கிறதுக்கான செயற்பாடுகளை என்னத்தை முன்னெடுக்க போகிறீங்க இளைஞர் அணி எப்படி வேலைப்படுத்த போகிறீர் நிச்சயமாக இளைஞர்களை நாங்கள் மிக பெரிய அளவில் ஒன்று திரட்டுற ஒரு வேலை திட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே என்னை பொறுத்தவரையில் நான் ஒரு இளம் அரசியல்வாதியாக நான் என்னுடைய மிக பலமான பின்புலமாக இளைஞர்களைத்தான் நான் கருதுகின்றேன் ஆகையினால் இளைஞர்களை ஒன்று திரட்டுற வேலை திட்டம் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய முன்னேற்றங்களை நீங்கள் இனி வரும் காலங்களில் அவதானிக்கலாம் என்ன சொன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த அரசியல் அரங்குக்குள்ள வரையக்குள்ள பெருவாரியான இளைஞர்களின் ஆதரவை பெற்று தான் வந்தனே ஆனால் தற்சமயம் சில உங்களுக்கு எதிரான சில விஷயங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் இளைஞர்களால் தான் பரப்பப்பட்டு கொண்டு வருகிறது ஓ சமூக வலைத்தளங்களை பெருமளவில் பாவிப்பவர்கள் இளைஞர்கள் தான் அப்போ அந்த இளைஞர்களில் ஒரு பகுதியினர் எனக்கு எதிரானவர்களாகவோ அல்லது நான் சாராத கட்சியை சேர்ந்தவர்களாகவோ இருக்க முடியும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இளைஞர்களால் பெருமளவால் அல்ல பொதுவில சமூக வலைத்தளங்களை பெருமளவில் பயன்படுத்துகிற இளைஞர்கள் அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் 
எனக்கு எதிராகவோ நான் சார்ந்த கொள்கைக்கு எதிராகவோ அல்லது அரசியல் நிலப்பாட்டுக்கு எதிராகவோ கட்சிக்கு எதிராகவோ இருக்கலாம் கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வேளமாளிதன் அது மாதிரி உங்கள் பற்றின சில அந்த தகவல்கள் வெளிவந்திருந்தது இல்லை நாங்கள் வேளமாளிதன் கதையை விடுவோம் இப்போ சயந்தன் தொடர்பாக வெளிவந்திருந்த அந்த செய்தி எவ்வளவு தூரம் உண்மையானது அல்லது அது என்ன முற்றுமுழுதாக பொய்யானது அது சம்பந்தமாக அதே முகநூலை இயக்கியவர் தானே அதை போலியாக செய்ததாகவும் தான் மன்னிப்பு கோருவதாகவும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாகத்தான் தான் அதை செய்ததாகவும் அதே முகநூல் முகவரியில் ஒரு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் அதனை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லா இளைஞர்களுக்கும் அந்த விஷயம் வந்து தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கும் அவர்களை நிச்சயமாக தேடி பார்ப்போம் என்ன சொன்னால் ஒரு பெருத்த கவலையான விஷயம் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா தமிழர்களுடைய அரசியல் எதிர்கால தீர்மானிப்பு சக்தி என்ற வகையில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது அதை நீங்கள் மறக்க முடியாது இனி நீங்கள் திரும்பியும் போக முடியாத அளவில் நீங்கள் அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படி நீங்கள் கருதினால் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் நான் அப்படி நான் ஒரு பெரிய தீர்மானிக்கிற சக்தியாக நான் என்னை கருதவில்லை அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து இப்போ அடுத்த நகர்வு என்ன மாதிரி பாராளுமன்றத்தை நோக்கி நகர்வு தானா இல்லை அது திருப்பி மாகாண சபை தானா உண்மையை சொல்ல போனால் கட்சி தன்னை புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் புதிய முகங்களை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் புதிய முகங்கள் கட்சிக்கு வலை சேர்ப்பதாகவும் கொள்கையை முன்னெடுப்பதற்காகவும் பழைய புதிய முகங்களை உள்வாங்க வேண்டும் ஆனால் புதிய முகங்களை உள்வாங்குவது என்பது பழையவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என்று பழையவர்கள் கருதக்கூடாது அவர்கள் பெருந்தன்மையோடு விட்டுக்கொண்டு கூட நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படியாக கட்சி மாகாண சபை தேர்தல் தொடர்பில் சாவகச்சேரிக்கு யாரை வேட்பாளர்களை நிறுத்த வேண்டும் என்றோ அல்லது பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பில் யாரை வேட்பாளர் நிறுத்த வேண்டும் என்று கட்சி எதனை தீர்மானிக்கிறதோ அதுதான் என்னுடைய தீர்மானமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பெரு வாரியான இளைஞர்களுடைய ஆதரவால் மாகாண சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட நீங்கள் இப்போ இந்த நிலையில் வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தையோ அல்லது போனால் ஒரு பேரணியையோ அல்லது போனால் ஒரு தேர்தலையோ முகம் கொள்ளுகிற பொழுது இளைஞர்கள் உங்களுக்கு உங்களை உங்களை பின்தொடர்ந்து அல்லது உங்களை உங்களுடைய ஆதரவாக நிற்பார்கள் நீங்கள் நம்புகிறீங்க நிச்சயமாக கடந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சாவகச்சேரி பிரதேச சபையில் பதினேழு வட்டாரங்களில் பதிமூன்று வட்டாரங்களை நாங்கள் கைப்பற்றியிருந்தோம் நகர சபையில் மாத்திரம்தான் தேவையற்ற விதத்தில் பிரதேசவாதமும் சமூக ரீதியான சில எதிர்பிரசாரங்களும் செய்யப்பட்டதனால் எனக்கு அந்த சொல்லி அறிவறுப்பாக இருக்கு நீங்கள் அந்த சொல்ல பாவிக்க நடந்த விஷயத்தை சொல்வது ஊடக தர்மம் ஊடக தர்மம் ஆனால் நான் அந்த நான் அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவன் நாங்களும் கூட ஓ ஆகையினால் நான் அந்த சொல்லிய பாவிக்கிறது இல்லை அப்படி ஒரு நகரசபையில் ரெண்டு மூணு வட்டாரங்கள் எங்களுக்கு பின்னடைவு இருந்தது தான் உண்மையில் நாங்கள் சில துடிப்பான இளைஞர்களை முன்னிறுத்த வேண்டும் கடந்த காலங்களில் அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டவர்களை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பிறந்து வளராத வட்டாரங்களில் நாங்கள் அவர்களை நிறுத்தியிருந்தோம் ஆனால் அதையே காரணம் காட்டி அதையே அதே ஒரு பிரச்சாரமாக பிரச்சாரம் செய்து செய்ததுனால அது ஒரு விதமான பின்னடைவு தான் ஆனால் எங்களுடைய வாக்குப்பலம் அப்படி இருப்பதாகத்தான் நான் கருதுகிறேன் சாவகச்சேரியில் தொகு சாவச்சேரி தொகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ரெண்டாயிரமாக இருக்கின்ற பொழுது எனக்கு கிடைத்த வாக்குகள் பதினாலாயிரம் சாவகச்சேரி தொகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குகள் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரமாக இருக்கின்ற பொழுது பாராளுமன்ற தேர்தலில் எங்களை கட்சிக்கு கிடைத்த வாக்கு எங்களுக்கு கட்சி வேட்பாளருக்கு கிடைத்த வாக்கு அதை விட ஒரு ஆயிரமோ ஆயிரத்தி ஐநூறு கூட இந்த முறை உள்ளூராட்சி தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் எனக்கு எவ்வளோ வாக்கு கிடைத்ததோ அதே வாக்கு அப்படியே இருக்கிறது அப்போ நீங்கள் அதை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே இளைஞர்கள் உங்களோட பிளமாகணிக்கிறான்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் கட்சிக்கு நடந்த சில விஷயங்கள் சில மோதல்கள் காரணமாக ஏனைய தேசிய கட்சிகளுடைய உள்நோக்கிய வருகை அல்லது அவர்களுடைய இடங்கள் வந்து ஸ்திரப்படுத்தப்பட்ட தன்மை ஒன்று காணப்பட்டதாக புதிதாக அவர்கள் வந்து தங்களை ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அது இருக்கன்னா இந்த தமிழக தமிழ் தமிழக மற்றும் இந்த ஈழத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய இந்த தொடர்பு இன்னும் பலமாக இருக்கிறதா அல்ல அந்த தொடர்பு வந்து பலமாக பேணப்பட வேண்டிய ஒன்றுதானா இன்னும் தமிழ் மக்கள் என்று கருதுகின்ற பொழுது உலகம் முழுக்க தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஈழத்தமிழ் அரசியலை கையாளுபவர்கள் என்றால் 
இரண்டு விதமானவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் ஒன்று புலம்பெயர் தமிழர்கள் மற்றது இந்தியாவில் உள்ள எங்களுடைய தமிழுறவுகள் இப்பொழுது தமிழ் தமிழகத்தால் இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் உறவுகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் மிகவும் உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு அரசியலை எடுக்கின்றார்கள் ஆனால் இங்கே உள்ள அரசியலை நேரடியாக கையாளுபவர்களாக அவர்கள் இல்லை இல்லை ஆனால் புலம்பெயர் தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் புலம்பெயர் நாடுகளிலிருந்து செயல்பட்டாலும் இங்கே உள்ள அரசியலையோடு நேரடியாக தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் சில அரசியல் கட்சிகளை வழிநடத்துபவர்களாக நிதியளிப்பவர்களாக இயக்குபவர்களாக எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இப்போ ஒரு புதிய மாற்றத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளும் இப்பொழுது புலம்பெயர் தமிழர்களுடைய அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள்ள கொண்டு வர தமிழக அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலும் இழத்து அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலும் உண்டு அப்படி இல்லை தமிழ்நாட்டின் தமிழ்நாட்டினுடைய உள்நாட்டு அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரல் அது வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்வது ஈழத்தை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்வது மற்றது புலம்பெயர் தமிழர்கள் தாங்கள் தங்களுக்கு கிடைக்காத அரசியல் வெளி ஒன்ற தமிழ்நாட்டில் இருப்பதாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள் இப்போ உதாரணமாக இங்கே வடக்கு மாகாண சபையில் எங்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேணும் என்று ஒரு பிரேரணை கொண்டு வர இயலாது ஆனால் தமிழ்நாடு சட்டசபையில் தனித்தமிழ் இளமே இலங்கை பிரச்சனைக்கு தீர்வண்டு ஒரு பிரேரணையை கொண்டு வர முடியும் அப்படியான அந்த அரசியல் வெளிகள் வேறு இடங்களில் செய்ய முடியாத அரசியல் அரங்கங்கள் அங்கே இருப்பதாக அவர்கள் கருதுவதும் அங்கே உள்ளவர்கள் தங்களுடைய உள்நாட்டு அரசியலுக்காக இந்த பிரச்சனையை மிகவும் உணர்ச்சி பூர்வமானதாக கையாளுறதும் ஒரு வித்தியாசமான நிலைமை தான் அப்போ உண்மையில் வந்து தமிழக ஈழ தமிழ் அரசியல் உறவுகின்றதோ இல்லை எங்களுக்கு இடையிலான இந்த தொப்புள் கொடி உறவுகின்றதோ ஒரு நல்ல முறையில் பேணப்பட வேண்டும் என்றதை நீங்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்க நிச்சயமாக அதாவது தமிழ்நாடு கேட்கலன்னா இங்கே வந்து பெருவாரியான இழப்புகளை நாங்கள் சந்திச்சு கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் தமிழகத்தில் பெருவாரியான ஆர்ப்பாட்டங்கள் பேரணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டது அந்த வகையில் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இளைஞர்கள் உங்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய இல்லை வருவார்கள் என்றே நீங்கள் நூறு வீதம் அடைச்சி சொல்லுகிற சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் இந்த தூத்துக்குடி பிரச்சனை சம்பந்தமாக இவ்வளவு பேர் சுடப்பட்ட நிலையில் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தையோ பேரணியையோ நீங்கள் செய்ய இந்த விடயத்தை நான் சரியாக விளங்கப்படுத்த வேணும் உண்மையில் நீங்கள் வேறையாக செஞ்சவே அதான் ஓ வேறையாக செய்திருக்கணும் ஆர்ப்பாட்டம் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களால் நடத்தப்படுற அரசாங்கம் தமிழர்களை சுட்டுக்கொண்டிருக்கிறது சரிதானே இது ஒரு வகை இலங்கையில் தமிழ் மக்களை பெரும்பான்மை சிங்களவர்களை கொண்ட ஒரு அரசாங்கம் அந்த யுத்தத்தில் அப்படியான அவலங்களை மக் மக்கள் சந்திக்கிறதாக செய்திருந்தது ரெண்டு இடத்திலையும் இருந்தது இறந்தது தமிழர்கள் ஆனால் அங்கே ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை கலைக்கிற என்ற முறையில் ஆனால் அப்பாவி மக்கள் மீது மோசமான வன்முறை கட்டவழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிறது அரசாங்கத்தினால் ஓ அங்கே இந்திய அரசாங்கம் என்றைக்கில் அது மோடி அரசாங்கம் அப்படி தான் அப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன் மோடி அரசாங்கம் இது தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்திட்ட போலீஸ் அதிகாரம் இருக்குது இது மோடி அரசாங்கம் செய்ய தேவை இல்லை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை தான் சாட்டி கொண்டிருக்கணும் தமிழக அரசுகள் என்னது இது இது தொடர்பான தீர்மானங்களை தீர்மானங்கள் எல்லாம் சரி அந்த இது அந்த ஆலை தொடர்பான தீர்மானங்கள் வேறு விடயம் ஆனால் ஒரு மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தை இப்படியாக ஒரு மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் குறி பார்த்து சுடும் அளவுக்கு கேவலமாக கையாள வேணுமா என்பதுதான் கேள்வி ஓ அதாவது வந்து கண்டனங்கள் வெளியிட்டீங்களா நாங்கள் க என்ன இதுவரையில் எங்களை நான் தனிப்பட்ட முறையில் இப்படியான விடயங்களை கையாளுவதில்லை அது கட்சி சார்ந்து அவர்கள் கண்டன தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது அல்லது அவர்கள் ஒழுங்கமைக்கின்ற பொழுது தான் நான் அவற்றில் பங்கு பெற்றுவது வழக்கம் நான் தனிப்பட்ட ஒரு என்னை முன்னு முன்னிறுத்துகிற மாதிரியான வேலைகளை செய்வதில்லை ஆனால் பொதுவாக ஒரு பெரிய அளவில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் அல்ல எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்பட்டால் அதனோடு இணைந்து செல்வதுதான் என்னுடைய அரசியல் வழக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த கொலைகளை குறித்து தனிப்பட எனக்கு கண்டனங்கள் உண்டு ஒரு அரசாங்கம் அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அந்த அப்பாவிகள் மீது அளவுக்கு அதிகமான வன்முறை பாவிக்கப்பட தேவையாக இருப்பதை விடவும் அலி அதிகமான வன்முறை பாதிக்கப்பட்டுகிறது ஒரு அஹிம்சை ஆனால் நடந்த ஒரு போராட்டம் ஆயுத முனையில் வந்து அதனை அடக்குவதற்கு அவர்கள் கையாண்டதை தவிரவும் வேறு நல்ல வழிமுறைகள் இருந்தது இருந்தது ஆலையை மூடுவது அதை வந்து ஆலையை மூடுவதா அல்லது அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை கலைப்பதென்றால் கூட ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவு வன்முறையை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் நீர்த்தாரை பிரயோகமோ குண்டாந்தடி பிரயோகமோ அல்லது 
வகைதொகையான கைதுகளோ செய்து அதை செய்திருக்கலாம் குறிபார்த்து சுட தேவை இல்லை தலையை பார்த்து குறிபார்த்து சுட தேவை இல்லை அந்த வகையில் என்ன இன்றைக்கு வந்து உண்மையில் இலங்கை நடைபெற நடைபெறக்கூடிய அதாவது இந்த தமிழர் தாயத்தில் நடைபெறக்கூடிய அரசியல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது மாதிரி இந்திய விஷயம் என் புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கிற விஷயங்களை கூட மிக அழகாக லாபமாக கையாண்டு காய்ச்சிருந்தீங்க உங்களோட பொண்ணான நேரத்தங்களுக்காக ஒதுக்கி தந்திருந்தீங்க அதுக்கு நாங்கள் முதல் கண் ஐபிசி நிறுவனத்தின் சார்பிலையும் அதே மாதிரி எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய சார்பிலையும் என் சார்பிலையும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி